Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Mittwochabend wieder bei Lastico TV dabei seid. Das wird eine sehr, sehr spannende Folge. Ich gebe meine Einschätzung ab, wer dieses Jahr absteigen wird, wer die Bundesliga verlassen wird. Und ich sage euch, warum es sehr, sehr traurig werden kann für die Bundesliga in der kommenden Saison. Das wird eine sehr, sehr spannende Folge. Lasst wie immer gerne ein Abo und einen Daumen da, damit unterstützt ihr meinen Kanal. Und ihr könnt auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den Lastico TV. Und ich würde sagen, wir starten rein. Am Wochenende kommt es direkt im Abstiegskampf zu zwei richtigen Knallern. Bochum spielt gegen Stuttgart, sprich der Tabellenletzte gegen den Tabellen 14. Und Hoffenheim spielt gegen Schalke, der Tabellen 17. 17. gegen den Tabellen 15. Zunächst, bevor wir reingehen, müssen wir erstmal klären, wo die Abstiegszone aus meiner Sicht beginnt. Ich glaube, Köln ist mit 28 Punkten raus. Die werden die restlichen Punkte holen. Du wirst dieses Jahr ca. 31, 32 Punkte, glaube ich, brauchen, um die Relegation zu erreichen. Das wird maximal nötig sein. Das ist meine Überzeugung. Und ich glaube, dass Köln die notwendigen Punkte noch holen wird, Augsburg und Bremen und Gladbach natürlich auch und äh, die sind aus dem Abstiegskampf raus, ich glaube die Abstiegszone beginnt beim VfL Bochum, ähm, bei Hoffenheim und den restlichen Mannschaften und ich würde sagen, ähm, bevor ich hier mein dickes Statement ab reinhau, gucken wir uns erstmal kurz die, das Restprogramm der einzelnen Mannschaften an, Stuttgart, Stuttgart wie gesagt jetzt in Bochum, das wird ein absoluter Abstiegsknaller, ähm, ich glaube aber, dass Bochum da einen Punkt holt und sich aus dem Abstiegskampf damit aus meiner Sicht verabschieden wird, in Bochum wird es aus meiner Sicht nicht Treffen, ähm, finde ich auch sympathisch, Marc Bochum, ähm, VfB Stuttgart, hat dann noch ein Heimspiel gegen Bochum, Augswehr, auswärts in Augsburg, zu Hause gegen meinen Verein Borussia Mönchengladbach, was natürlich, äh, ja, wenn man Gladbach, Gladbachs Auswärtsstärke sieht, äh, gefühlt eine gute Chance für Stuttgart ist, ähm, dann ein Abstiegsknaller gegen Hertha, noch ein Heimspiel gegen Leverkusen in Mainz und dann am letzten Spieltag könnte es zum Showdown gegen Hoffenheim kommen. Ähm, und ich glaube, ich nehme es vorweg, Schalke wird es treffen. Ähm, Schalke wird es treffen. Aus folgendem Grund, ähm, Schalke ist einer der direkten Absteiger bei mir. Ähm, die haben zwar jetzt den Abstiegsknaller gegen Hoffenheim. Ich glaube, da wird sich leider die Qualität von Hoffenheim, ähm, ja, von Hoffenheim durchsetzen. Ich würde es mir wünschen, dass Hoffenheim absteigt, aber ich glaube, bei Hoffenheim wird es die Qualität im Endeffekt machen. Ähm, der Kader ist einfach zu gut besetzt von Hoffenheim. Und ähm, wenn man sich die letzten drei Spieltage von Schalke anguckt, gegen Bayern, wo es wahrscheinlich noch um die Meisterschaft gehen könnte, ähm, dann gegen Eintracht Frankfurt, wo es noch wahrscheinlich um Europa geht, Champions League, ähm, Europa League oder Conference League bei Eintracht Frankfurt und dann gegen RB Leipzig, wo das Gleiche gilt und auswärts. Und ich glaube, dass da den Schalkern dann wirklich die Puste ausgeht. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie die kämpfen. Ich fände es extrem schade, wenn Schalke, ähm, wenn Schalke absteigt, weil kämpferisch, gerade in der Rückrunde ist das, finde ich, beeindruckend was sie spielen. Ähm, ich würde es mir wünschen, dass sie in der Liga bleiben, aber ich glaube einfach nicht dran bei Schalke. Dann haben wir Hertha, ähm, jetzt gegen RB Leipzig, dann kommt es zum äh, ja, Abstiegskracher gegen Schalke 04, zu Hause gegen Bremen, ähm, gegen Bayern, gegen Stuttgart noch, also es ist auch kein leichtes Programm, aber ich sage es mal so, ähm, ich gönne Hertha wirklich aus vollem Herzen den Abstieg. Wenn man überlegt, Lars Winters hat da Drei Investments mit seiner Tenor-Gruppe reingeballert. 225 Millionen, nochmal 50 Millionen, nochmal 100 Millionen. Insgesamt 375 Millionen, das musst du dir mal vorstellen. Und, <lacht> Entschuldigung, der Kader ist keinen Deut besser geworden. Hertha hat im Endeffekt aus meiner Sicht seine Seele verkauft. Ähm, und jetzt ist Windhorst raus, wo man gar nicht weiß, ob das Geld überhaupt legal war oder ob das kriminelles Geld ist, was bei Hertha rumgeschwommen ist. Und jetzt gehört man 777 Partners an, einer Holding-Gruppe, wo du Teil eines Portfolios bist. Also Hertha BSC ist wirklich Teil einer US-amerikanischen Holding-Gruppe und Teil eines Portfolios. Da ist Genua drin, da ist der FC Sevilla drin und das hat für mich nichts mehr mit Sport zu tun. Ich glaube auch, dass es kurz, auf kurz oder lang bei Hertha krachen wird und der Verein komplett kaputt geht und das zeigt mal wieder, dass solche Investoren nichts in der Bundesliga zu suchen haben und ich wünsche Hertha deswegen von ganzem Herzen den Abstieg, nicht weil ich den Verein nicht mehr mag, nicht weil ich die Fans nicht mag, sondern weil ich so ein Konstrukt komplett ablehne und ich wünsche, dass das brutal schief geht und sie irgendwann in der Kreisliga B wieder neu anfangen und dann können sie wegen mir wieder in die Bundesliga hoch, weil sie haben Tradition, aber sowas lehne ich komplett ab und ich weiß auch nicht, wie es den Hertha-Fans mit, so, so, mit sowas geht, also ich, ich kann, könnte mich als Verein nicht oder als Fan nicht mit 777 Partners ähm, ja, einfach anfreunden bzw. identifizieren. Ne? Und jetzt kommen wir zurück zum Abstiegskampf. Ähm, ja, ich hoffe von ganzem Herzen, dass es härter trifft. Ähm, wie gesagt, bei, Bo bei Hoffenheim bin ich leider der Überzeugung, dass da einfach ähm, 
einfach die Klasse der Mannschaft es entscheiden wird und dass sie nicht absteigen, obwohl das Programm auch schwierig ist. Also so Bayern auswärts, dann zu Hause zwar gegen Köln, in Leipzig, zu Hause gegen Frankfurt, in Wolfsburg, gegen Union. Also es ist auch kein leichtes Programm, aber ich glaube, dass der Kader stark genug ist, um da die Punkte zu holen. Und beim VfL Bochum, dadurch, dass sie schon leichten Abstand in der Tabelle haben und noch 1, 2, 3, 4, 5 Heimspiele jetzt vor der Brust haben und ich glaube, dass sie auch einen Punkt holen gegen den VfB Stuttgart am Wochenende, dass sie sich aus dem Abstiegskampf verabschieden und äh, Herbert Grönemeyer und der VfL uns in der Bundesliga erhalten bleibt. Ähm, und deswegen wären meine Abstiegskandidaten, Schalke geht leider als Letzter. Schalke geht als Letzter runter. Ähm, der Kampf ist beeindruckend, aber wenn ich mir das Restprogramm ansehe, glaube ich nicht, dass es Schalke schafft. Ich würde es mir wirklich wünschen. Ähm, dazu werden wir jetzt gleich auch noch mal kommen, warum ich es mir wünsche. Ähm, Hertha BSC macht bei mir den 17. Platz. Ähm, das gönne ich den theoretisch auch von ganzem Herzen. Ähm, wirklich. Und der VfB Stuttgart wird es noch auf Platz 16 schaffen. Wir haben jetzt einen neuen Trainer. Das kann schon mal Kräfte bewirken, kurzfristig. Ob es lang, langfristig was wird, sei dahingestellt. Theoretisch ist, liefert der VfB Stuttgart schon ein Bild von einem Absteiger ab, das muss ich sagen. Aber ich glaube, dass mit dem Restprogramm der VfB Stuttgart die größten Chancen auf Platz 16 hat. Hoffenheim wird sich, glaube ich, mit seiner Kaderqualität durchsetzen. Und der VfL Bochum hat jetzt schon vier Punkte Vorsprung. Und die werden noch ein paar Pünktchen holen, um den Klassenerhalt zu sichern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, ab Köln ist äh, keine Abstiegsgefahr mehr. Ähm, dafür ist der Abstand zu weit. Wir haben es aber bei Bremen schon mal gesehen, dass Abstand zu dem Zeitpunkt noch nichts heißt. Aber ähm, das ist meine Meinung zum Abstiegskampf. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wer absteigt. Ähm, und das traurig werden könnte, ist natürlich, wenn wirklich Schalke und Hertha absteigen, dann gehen natürlich bei Schalke jedes Wochenende 65.000 oder wie viel da ins Stadion passen, immer ausverkauft in die zweite Liga wieder. Ähm, dann geht bei Hertha BSC ein Stadion, wo 80.000 Leute rauspacken, äh, reinpacken. Gut, sind immer nur 15.000, 20.000 da, aber trotzdem, ähm, bei den Top-Spielen ist es auch ausverkauft. Ähm, in die zweite Liga und dann kommen halt, wenn Darmstadt und Heidenheim aufsteigen sollten, die haben es sportlich absolut verdient. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen Heidenheim. Die anderen Mannschaften haben wir absolut schlecht gewirtschaftet und wenn man absteigt, hat man es auch verdient, definitiv. Aber ähm, alleine von dem, von dem Auswärtsfeeling her, vom Stadionfeeling, dann kommen wieder zwei Stadien hoch, die nur und die weniger als 20.000 Zuschauer haben. Und da gehen zwei richtige, also mit Schalke geht ein Hexenkessel runter und mit Hertha einfach ein großes Stadion. Fände ich sehr, sehr schade für die Bundesliga, weil ähm, ja, es macht es einfach noch unattraktiver muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn die Mannschaften es verdient haben, aufzusteigen. Ähm, mit dem HSV, ich bin ehrlich, ich würde dem HSV langsam mal den Aufstieg gönnen, die haben jetzt genug gelitten, aber ich finde es immer eine geile Auswärtsfahrt zum HSV, das ist einfach meine Meinung dazu und ähm, ja, also das ist meine, meine Meinung zum Abstiegskampf. Ähm, ich bin mal gespannt auf eure Einschätzung, wie ihr das seht, wer absteigt, ähm, wie ihr das seht, mit der, ob, ob Darmstadt und Heidenheim es packt oder ob der HSV es noch auf dem zweiten Platz packt. Ähm, lasst wie immer gerne ein Abo und einen Daumen da. Und jetzt macht's gut. Schönen Mittwochabend und wir sehen uns eventuell morgen wieder mit einer neuen Folge. Macht's gut. Ciao.